بسم الله الرحمن الرحيم আমার রসুলের জন্ম আরবে রসুলকে মানব না কেন বাংলাদেশের রসুল হওয়া লাগবে নাকি রসুলকে প্রত্যেক দেশে দেশে হওয়া একটা করে নেতা যিনি সবার নেতা জন্ম তার যেখানে হোক তার কর্তব্য প্রত্যেক মানুষের তার আনুগত্য করা আনুগত্যের পিছনে মমিনদের পাঁচটা শর্ত আছে আমরা যারা ধরেন দৌড়তে আপনারা যারা আছেন যখন আমরা কারাগারে গেলাম কেউ বলতে পারবো না যে আমরা কেন কারাগারে গেলাম যেগুলো দেখছেন দশ এগারোটা কেস দিয়েছিল সবগুলো ডা মিথ্যা একেবারে মিথ্যা তাদের হিসাব আছে চকসুদুর মসজিদে আমি বসে সায়েদ রহমান পরামর্শ করেছিলাম জিহাদ করো যুদ্ধ করো পরে দেখা গেল চকসুদুর কোনো মসজিদই নেই এটা করে হিস এটা মামলা হলো চলছে এই তা মামলা চলতে আমার শেষ আট বছর আট মাস আঠাশ দিন এই যদি এখানে বসে বগুড়া কেউ সালিশ করত তো একদিনই শেষ এই হলো আমাদের দেশের স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার নমুনা কে কত বছর কে কয়বার প্রধানমন্ত্রী হলো আমার দেখার বিষয় না কে কত কাজ করলো দেশের জন্য সেটা দেখার বিষয় তাই না সেরাত মোস্তাকে শত্রু ইহুদি নাসারা ইহুদি নাসারা ডাইরেক্ট কোনো ক্ষতি করে নাই পুরো আমেরিকায় মাত্র টু পয়েন্ট সামথিং পার্সেন্টেজ হচ্ছে ইহুদি তারাই পুরো আমেরিকা চালাচ্ছে সারা ওয়ার্ল্ডের হিসাব করলে ইহুদি নাসার হিসাবে খুঁজে পাওয়া যাবে না ভগ্নাংশ হবে কিনা সন্দেহ কি তাদেরই চালান করা মতবাদ দিয়েই কিন্তু মুসলিম বিশ্ব ভেঙে তুরমার হয়ে যাচ্ছে সেই মতবাদ দিয়েই ওই তুর্কি খেলাফতকে ধ্বংস করা হয়েছে একই মতবাদ দিয়ে আসছে বাংলাদেশে হিংসার প্রতিহিংসার রাজনীতি চলছে আপনি সরকারি দল আমি বিরোধী দল কেন বিরোধী শব্দ কেন আসবে আপনি আমি উভয়কে দেশ প্রেমিক হতে পারি না আপনি আমার ভাই আমি আপনার ভাই হতে পারি না আমার রসুলের বাণী কি ওলা তাহা শাশু ওলা তাহা সাধু ওলা তাবা গাজু কোন হোয়ানা হে মুসলিম উম্মা তোমরা পরস্পরে হিংসা করো না সম্পর্ক ছিন্ন করো না তোমরা পরস্পরে বিদ্বেষ করো না তোমরা আল্লাহর বান্ধা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও আল্লাহ রসুলের এই বাণী সরকারি দল মানবে না বিরোধী দল মানবে না সবাই তো মুসলমান আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের এখানে নীতি হলে এই আমরা পাঁচটা পথ বেছে নিয়েছি আমরা হক প্রচার করার জন্য পাঁচটা নীতি আমাদের আছে আমাদের লিখিত জিহাদের কেতাল বই পড়বেন একষট্টি পৃষ্ঠা তিন বি পৃষ্ঠা আমাদের লিখিত চরমপন্থীর বিশ্বাস বিভ্রান্তির জবাব বইটি পড়বেন সেখানে তারা তাদের তেরোটি আয়াতের যে অপব্যাখ্যা করেছে তারা চারটি হাদিসের যে অপব্যাখ্যা করেছে সংক্ষিপ্ত বইয়ের মধ্যে আমরা জবাব দিয়ে দিয়েছি প্রশাসনে উচিত এই বইটা নিজেরা তিনি ফ্রি বিতরণ করা সর্বোচ্চ শুধু আমরাই করব আপনাদের কোনো কাজ নেই জীবনও আপনারা এখান থেকে সন্ত্রাস বা দুর্গত পারবেন না যদি তার আকিদা পরিবর্তন না করতে পারেন লাঠি দিয়ে আর রাইফেল দিয়ে কখনো আকিদা পরিবর্তন হয় না সরকারের পক্ষ থেকে একটা বই সেভ হয়েছে বুঝলেন এই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সরকার একদম উচ্চ পর্যস্থ লোক আমাকে একটা কপি দিলেন আমি ওনার সামনেই বসে এই দেখেন একত্রিশ পৃষ্ঠা আহার হিসেবে বেঁধে কীভাবে লিখছে এ কি আপনাদের হলো দুশো কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে তো সঙ্গে সঙ্গে আমারটা অনেক দেয় দেখেন তো কী লেখা একটু নজর বলি দিনের দিন ফোন করেছে তার জায়গা মতো হ্যাঁ আপনার সরকার ব্যয় কী লিখছেন দেন ডক্টর কালে কী লিখছে মানে এদের যদি ইসলাম প্রতি ক্ষমতা যায় তার টার্গেট হলো আহার হিস খতম করা আর ধর্ম নিরপেক্ষ ক্ষত করা যে ক্ষমতা যায় ওরা দেখে আহালাই শান্তি বুঝি না আমার বিরোধী করা তাদের ধর মার সে যাই হোক এটা তো হবে না ধর মার কাট এটা তো ইহুদি নাসার এটা তরিকা মুসলমান তরিকার পরস্পরের মহব্বত ভালোবাসা কেন হবে না এই ভালোবাসার বন্ধন হচ্ছে এখানে ইহুদি নাসার আদর মুস্তাক আল্লাহ আমাদেরকে সোজা পথ দেখা আর সোজা পথ আছে আল্লাহ এবং রসুলের পথ সেই পথ কোরআন এবং হাজিদের মধ্যে আছে আর কোথাও নেই এখানে গিয়ে ধর্ম নেতা সমাজ নেতারা বহু ঝামেলা করেছে যে জন্য মানুষ সোজা পথ খুঁজে পায় না পথে যাচ্ছি রাস্তায় যদি আপনি ব্যারিকেড দেন চাবকি করে সূর্য উঠেছে ওপরে যদি মেঘ আসে অন্ধকার হবে না এই অন্ধকার ঠেলে আমাদের চলতে হচ্ছে ভাই আপনারা আমাদের চিনতে পারেন আজ পর্যন্ত 
আমাদের কেউ বলে আমরা আওয়ামী লীগ হয়ে গেছি আর কেউ বলে আগে যখন বলতে বলে এরা সব জামাত হয়ে গেছে কেউ বলতে কমিউনিস্ট হয়ে গেছে কোন দিক যাব বলি বাবা আমাদের কাছে আওয়ামী লীগ বিএনপি কমিউনিস্ট নাই আমরা মানুষের কাছে কথা বলি এদেশের অমুসলমানরা কি মানুষ না আর মুসলমানরা তো মানুষ নিঃসন্দেহ সবার বাপ কয়জন সৃষ্টিকর্তা কয়জন তাহলে আমরা বংশগতভাবে ভাই ভাই জন্মগতভাবে ভাই ভাই হিন্দু আল্লাহনের কথা আমি আস্তে আস্তে শুনলাম আল্লাহন বললে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবারই রক্ত নেয় কারণ রক্ত কোনো মজাব নাই আছে রক্ত বলতে কোনো মজাব নাই এই হানবি রক্ত নেব না এটা হায়ালেসের রক্ত নেব না এটা জেএনপি রক্ত নেব না এটা আমাদের রক্ত নেওয়া যাবে না আমরা বলি কারণ আল্লাহ পাক এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তুই যতই দলাদলি করো রক্ত কোনো দলাদলি নাই ঠিক অমনি করে সিরাতের মুস্তাকিমের কোন দলাদলি নাই একটাই রাস্তা কুলহাজি বলেন কুলহাজি তোমরা যত হয়েছে করো এটি আমার রাস্তা আগে পথে আল্লাহ বা সিগরা তিন জাগ্রত জ্ঞান সহকারে তকলিদি জ্ঞান সহকারে না হুজুর বলেছে তাই করছে জি না হুজুর বলে বুঝে মিসল করার লোক আমরা না আল্লাহ বাসির তিন জাগ্রত জ্ঞান সহকারে আনা অমানিত্তা মানে আমি এবং আমার অনুসারীরা একা নয় একা অশ্বিনকালে সমাজ পরিবর্তন হয় না সাথী লাগবেই অমা আনা মিনাল মুশ্রিকিন আমি কখনোই মুশ্রিকদের অন্তর্ভুক্ত নই যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরিক করে আমি তাদের মধ্যে নই আহলাদের যুবসংঘের মনোগ্রাম কিন্তু এইটা আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের মনোগ্রাম কিন্তু এইটা আহলাদ মহিলা স্বাস্থ্য মনোগ্রাম কিন্তু এই আয়াতটা এই আয়াতের মধ্যে আমাদের পুরো মুখবটটা চলে আসছে প্রশাসন যারা গোয়েন্দা বিভাগে আছেন কিন্তু যদি বুদ্ধি বুদ্ধিমান লোক থাকেন তাদের মধ্যে তাদের বোঝার চেষ্টা করে এগুলি পড়ে সর্বোচ্চ তার কাছে বসে বলছে কি আমাকে আপনাদের জন্য ডিপার্টমেন্ট খুলব তোমাদের কাজ খালি আমাদের হাতে হাট করা হ্যান্ড ক্যাপ পড়ার না তো এদের তোমাদের পোষা হচ্ছে টাকা দিয়ে পড়তে হবে তোমাদেরকে কোন দল কোন দিকে মানুষের ডাকছে দেখতে হবে তবে তোমার সিদ্ধান্তে আসতে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের এবং বাংলাদেশের স্থায়িত্বের জন্য জীবন দিতে যদি কেউ চায় এবং এই জন্য আল্লাহর সাহায্য নিয়ে ময়দানে যারা কাজ করছেন একমাত্র নির্ভেজাল নিঃস্বার্থভাবে আহলেদ আন্দোলন বাংলাদেশ ছাড়া কেউ নাই এই কর্মীরাই তার প্রমাণ আমি কখনই বলি নাই আমি বগুড়ার এমপি পদে দাঁড়াবো বলেছি আপনাদেরকে বলি নাই বগুড়ার রাস্তাশাক সোনা দেব আনিয়ে দেবো কেন আসেন এখানে দিনের মহব্বতে তাহের পরে গেছি বিয়াল্লিশ বছর পরে ওরা বলছে একাত্তরের পরে এই মহাদানে এত লোক জীবনে কখনো হয় নাই বলছে আমরা নেতা নেত্রীকে এনে দেখেছি টাকা দিয়ে ফিরি গাড়ি দিয়ে তাও লোক আসে না দেখি এত লোক কেন প্রত্যেকটা মানুষ জানে আমাকে মরতে হবে এ বিষয়ে হিন্দু মুসলমান কোনো এখতলাপ আছে আর প্রত্যেককেই আল্লাহ কাছে হাজিরা দিতে হবে এটা এক তলাপ আছে আপনাদের আল্লাহ কাছে গিয়ে খালি গল্প করবে নাকি জীবনের হিসাব দিতে হবে না কুল্ল নরসিং যায় কাতল মহ তুমিলা রবিকুম তোর যাও প্রত্যেকটা প্রাণী অবশ্যই মরবে এবং সারা তার প্রতিপালকের কাছে অবশ্যই ফিরে যাবে অথবা প্রত্যেকটা মানুষ তার আমলের হিসাব সৎকর্মের হিসাব পুরোপুরি পাবে আদৌ তারপরে অত্যাচার করা হবে না এটা হলো সুরায় দুশো একাশি নম্বর আয়াত সুরে বাকরার সর্বশেষ আয়াত কোরআন শেষ হয়ে গেলে শেষ আয়াত বল এই যে মানুষ মানে রেখে দিও প্রত্যেকে তোমরা মরবে এবং প্রত্যেকটা মানুষ আল্লাহর কাছে হাজিরা দিতে হবে সেখানে তার কর্মের হিসাব দিতে হবে কোনোই কম বেশি করা হবে না 